走，走，老实点，进去吧。我乃堂堂大本书使者，你们竟然如此无礼！我管你是使者还是王爷，就算你们北叔的皇帝到了这儿。都得守这儿的规矩，敢不老实，爷爷自有办法整治你。行了，别跟他废话，走。照顾不周，让使者见笑了。使者是个明白人，想必应该知道王爷想知道什么。都说宋国乃礼仪之邦，如今看来，这是言过其实啊。本使者持节而来，乃是我大北叔皇帝的使臣，代表着我国尊严，我主脸面。你们竟然私自囚禁我，就不怕消息传出去？引起两国兵戎相见吗？哎，使者所言差矣。你明明是出去游山玩水了，怎么会被囚禁起来呢？真是荒谬！你们以为捏造出如此简单的借口，就能瞒得住天下人吗？这是你驿馆的手下亲口说的，怎么会是我们捏造的呢？当然了，使者此次出行并没有向我们告知，如果出了什么事情的话，我们也是可以不用负责任的，对吧？事到如今，你还想抵抗？有什么手段，尽管使来，且看本使者会不会皱下眉头。<笑>使者真是铁骨铮铮，真男儿啊！既然使者不愿意说的话，本王爷不做强求了。当然了，如果哪天使者想明白了的话，可以随时叫人告诉我。王爷，杜明前辈，怎么样？他招了吗？看他模样如此强硬，是铁了心不会说了。他在尹光面前所写的寄语，真的会动了手脚吗？王爷，他身陷绝境，却还如此强硬，必有所倚仗。恐怕他跟尹光所写的寄语。一定会有问题，哪怕是一个字。太岁，你可有办法？如此说来，还真有一个办法。哦，火心术。可是之前在地狱谷跟陆范交过手，此人心思坚定，很难攻破。可是他现在住在大牢里，加上武功被封。使上些手段，说不定能成。什么手段？首先，必须找一个绝对安静的地方，不能有任何人跟他说话，也不能让他听到任何声音，这样让他待上个两三天。然后呢？然后，就轮到我出马。出来，快走！别磨磨蹭蹭，干嘛呀？快走！快点，别杀我！
师傅，来，吃饭了。您先尝尝，嗯，不错，不错。哎，对了，师傅，这个酒啊，可是皇帝赏赐给我们北斗司的御酒，就那么一瓶，我一直不舍得喝，给您老留着呢。来，师傅，我给您斟上，您尝尝，嗯，嗯。怎么样？香醇浓郁，如丝如绸，入腹如火，偏又无丝毫辛辣，不愧是宫廷珍酿啊！好酒，来来来，师傅，您多喝一点。嗯，徒儿，来，陪师傅喝两杯。好。果然是好酒啊，是好酒。来吃菜。好。嗯。徒儿啊，嗯，这么多年，你有没有想过寻找自己的亲人呢？师傅。我记得我小的时候，您教我读书写字。那个时候我就问过你，父母是什么？可是，你那会儿笑着对我说：“等我长大以后，慢慢的就会明白。”那个时候我还不懂这句话是什么意思。可是，当您失踪了，我一个人流落街头，无依无靠，慢慢的，就体会到了。师傅，您这句话的意思，我小的时候也很想跟其他小孩一样，有自己的父母，有自己的家，至少不用流落街头，孤苦伶仃的。我想象中，我的母亲应该是一个很好看的人，笑起来会很温柔，做的饭。也会很好吃。我的父亲呢，应该是一个很强壮的人，至少能够保护得了我。但是后来逐渐想着想着，这个念头也就越来越浅了。看到其他的小孩子拉着自己的父母，也不会那么羡慕。对，他们是有父母。可是，我也有师傅。来，到现在，找父母这个念头就更小了。随着人慢慢长大，懂的事也越来越多了。既然那个时候他们会抛弃我。就说明他们从来没有要认过我。这样的亲人，算什么亲人啊？生育之恩，怎及养育之恩呢？来，吃菜。师傅，我给您夹菜。
你来宋国的目的是什么？我们陛下命我来访宋国，缔结友好，建立榷场，以通商贸。那你到宋国之后，最想做的是什么？寻找推背图。是谁告诉你推背图的消息？自然是有人告知。那人是否就是之前在地狱谷出现的面具人？他究竟是谁？那人不肯说。不过，我只想知道推背图遗失的真伪。对他的身份，我并不在乎。你找到推背图了吗？没有。我只是弄到一副寄语。寄语的内容是什么？阴差一寸，谬之千里，北极所在。高低不同，这寄语还有谁知道？北斗司尹光知道，不过他知道的是我篡改后的。那面具人现在身在何处？他被我杀了。你为何要将他杀死？如果有机会独占推背图，何必与人分享？陛下，寄语已经被我套出来了。你是怎么做到的？就是用了一些江湖上的术法，比如说祸心术，还有幻术什么的。他意志不坚定，就招供了。没想到世间还有这么厉害的法术，难不难学？教教朕。陛下，难道你忘了先帝的教训了吗？皇叔，先帝一生贤明。可惜，迷信神鬼长寿之术，留下了污点，甚至丢掉了性命。这么活生生的教训，难道你要重蹈覆辙吗？皇叔，我错了。陛下身为人君，一言一行都会影响到天下万民，甚至一个念头，都会影响国运民生。你岂可鲁莽行事啊？多谢皇叔。侄儿险些酿成大错。嗯，太岁，他招了，不错，都下去吧。是是。如此说来，除了陆范之外，就没有人知道完整的寄语了。按照陆范的说法，应该就是这样。东明，你们好生的研究研究同碑寄语。本王和陛下先回宫里向太后复命。嗯，太岁，此事事关重大，寄语的事你绝对不能跟你的师傅和师伯提起。贤王放心，我明白。嗯，皇叔，我刚出宫不久，想在外边多走一走。也好，但是一定不能声张，免得宣扬出去了。皇叔，我不管你，御史言官可一定不会饶了你的。放心吧，皇叔。事情的来龙去脉就是这个样子了。如此甚好，这样一来，退北图的下落就掌握在朝廷手里了。哎，这推背图真是个祸害。等找到以后，把它毁去吧。太后所言极是啊。嗯，皇上呢？怎么没一起回来？呃，陛下说在城外游玩一番，随即便回。<笑>太后放心，有北斗司和禁军保护着，是不会出什么问题的。这怎么行呢？祸而万金之躯。万一出了什么问题，岂不天下大乱了？太后，陛下毕竟还是个孩子，从小在这深宫大院里长大，一直没有出去过，想来也是憋坏了。再者说，
出去见识一下民间的疾苦也好，省得闹出个何不食肉糜之类的事情来，那岂不是要贻笑千古了吗？嗯，也是。贤王说的也有道理。怎么样？嗯，这好不好玩啊？<笑>是不是特别有意思啊？嗯、<笑>哎，前面啊还有一条街呢，特别热闹，比这儿还好玩呢。真的啊！哎，太岁，那个是什么呀？那个，嗯，糖葫芦啊，好吃吗？哎，你没吃过，我去给你买一串。哎，嗯，买三串，买三串。好好好。老板，我要三串。好。好。来。谢谢啊，走。来啊，来这儿啊。嗯。吃不吃？嗯，真好吃，比宫里的东西好吃多了。好吃吧？这还有好多好吃的呢。还有什么好吃的？陛下，我跟你说，在外边别这么叫唤，叫人听见了不合适。嗯，你比我大，我就叫你大哥，你就叫我二弟，咱们以后就以兄弟相称。怎么样？嗯，也行。那二弟，咱们去勾栏听书去、嗯。走，好。奴才见过太后娘娘。免礼。谢太后。小林子，有件事要你去办，请太后吩咐。皇上今日出宫游玩，身边有禁军，和北斗司的人保护，安全倒是不用担心。但他毕竟是天子，是一国之君。万一误入歧途，后果不堪设想。得有人跟着，以免他误交朋友，染上恶习。小林子，我看你平时办事机灵，皇上也信任你，这件事就交给你了。太后放心，小林子一定跟在陛下身边，保证不让不三不四的人接近陛下。师傅，师叔，你看我把谁带来了？这可是当今的皇帝陛下。老弟，这是我师傅，这是我师叔。嗯、哦，你们见过的吧？嗯。草民玄玄子见过陛下。帝陵子见过陛下。前辈免礼，我跟太岁以兄弟相称，前辈不用这么客气。哦，刚才草民听陛下说，私下里与太岁以兄弟相称。对啊，我跟太岁很投缘。这，这不太合适吧？朕平日里也没什么兄弟，所以羡慕兄弟多的人家。皇上没有兄弟才会想兄弟，倘若皇上真有兄弟了，恐怕并不愉快吧？前辈，为何这么说呀？哎，真明白，前辈说的是朕屁股底下这张皇帝宝座吧？都说皇家无情，但朕不这么认为。朕以为，兄弟之情远大于权柄富贵的诱惑。看来你多虑了。影差一寸，北极所在。这指的究竟是什么呀？我用八卦、六十四卦去排列。同样都无法解开。这些字句支离破碎，毫无规律可言。好在陆范现在已经被关进天牢，除他以外，没有人知道这幅寄语。倒也不急于这一时，慢慢来吧。启禀陛下，北叔父使以心求见。宣，是。宣北叔父使以心觐见。北叔以心，见过宋国皇帝陛下。免礼，心腹使。你因何事入宫见朕？皇帝陛下
，我等奉命来使宋国，是带着诚意而来的。但是到现在，我国使者已经失踪五日，外臣怀疑是被宋国扣押，请皇帝陛下下令，释放使者，以免引起更大的误会。朕可听说，你国使者独自外出游玩，莫非至今未归吗？这，你说我们宋国扣押你国使者，可有证据？有证人吗？无凭无证，就来找朕要人。你是看朕年幼可欺吗？外臣不敢。朕再问你，你国使者外出前，是否按规矩通知了驿馆官员，又是否申请了许可呀？这个没有。既没有通知驿馆官员，又没有申请许可，擅自离开驿馆，现在人丢了，你敢来质问朕？你好大的胆子！嗯、陛下息怒，外臣情急之下失言，并无他意。行了，这事儿朕知道了，朕会派人帮你寻找的。回去等消息吧。谢陛下。好，两位前辈，董明先生，董明先生，不知两位前辈找我有何事啊？杜明先生，呃，草民想打听一下，北斗司是否查明推背图的下落了？陛下，陛下，其实说起来，小皇帝真是可怜，长这么大。居然连纸鸢都没玩过。是啊，我以前还以为皇帝是世界上最开心的人呢，没有想到。皇帝一生肩负万民福祉，享受天下供奉，但同时呢，也要为天下百姓负责呀。如果每天只知道玩乐，那天下百姓怎么办呢？我说你个死豆肠，你要不要这么扫兴啊？每天都是百姓百姓的，难不成小皇帝玩个纸鸢就成昏君了？皇帝今天喜欢玩纸鸢，明天喜欢玩蹴鞠，后天又喜欢看相扑了。长此以往，上行下效，官员们呢，为了升官发财，一定会投其所好。照这样的话，明君也变成昏君了。行吧，算你说的有道理吧。哎，哎，哎，挂住了！哦，谁来把它拿下来啊？陛下，仙叶，没想到你这么厉害。陛下过奖了。听说你们武功高强的人都有个绰号，那朕就赐你玉梨，怎么样？多谢陛下赐名。实不相瞒，那副寄语已经到手了，可是推背图却仍不知下落。啊，那么陆范和那个戴着面具的神秘之人呢、啊？陆范已被我司抓获，现在天牢。那个能驾驭雷电的神秘人被陆范杀了。哎，家师地藏，命丧于陆范手中。草民此次入室，也正是为了师门大仇而来。还望窦明先生能够将此贼交于草民手中，让我手刃了仇人。万万不可！陆范虽然可恶至极，但他的身份是北书使者，他还想擅自夺取推背图，恐怕此事连北书的皇帝都不知道。杀了陆范，固然痛快，可是会引起两国的纷争，甚至会挑起一场战争。到那个时候，百姓流离失所。两位前辈，你们又能否心安呢？就算是我答应，朝廷也不会答应，陛下和太后更不会答应。可是，师弟啊，既然陆范已经被擒，还有那个神秘人也不知生死，这两个罪魁祸首都已经遭到了报应，后面的事
，就交由官府去处理吧。你我毕竟是世外之人，何必执着于此呢？听师兄一句劝，还是回山吧。师兄，你何苦劝我呢？这师傅的大仇一日未报，我怎能尽孝？回到山中，也只不过是煎熬度日。再者，这师叔和朝廷早有约定，一旦找到推背图，就要立即将其销毁。可是现如今，推背图毫无结果，我就这么回去。若师叔问起一二，你我该如何向师叔交代？哎呀，前辈呀、啊，我理解你的心情。可是前辈，这陆范身份特殊，不可妄动啊。我能答应你一件事，找到推背图，我会立即将其销毁。先生。那寄语，果真有那么难译？这么长时间还没有破译。那幅寄语，每一个字倒是看得明白，可是把它们连起来，反而看不明白了。字与字之间毫无规律可言，我试了很多方法，都无法解开。想必洞明先生应该清楚，这推背图本就出于我毕由峰师祖之手，其中想必会掺杂一些道家术语。若果真如此，你等又怎会看懂？我看倒不如我和玄玄子师兄探究一二，不知你意下如何？此事，本官不能做主，容我向陛下和太后请示，再做决断。这如此也是甚好，那有劳洞明先生了，有劳了。川蜀大旱，流民进京，城南有护父在施粥，儿子想去看看怎么回事。就这事。母后，难道这也算小事吗？流民从川蜀一路进京，要走多长时间，走多少路，路上会死多少人？官员们是否救济灾民
，这一切，耳听为虚，眼见为实。我得去了才知道，到底有多少流民，官府是如何安置他们的呀？你知道自己是什么身份吗？你是天子，是皇帝，有流民进京，你大可以命户部赈灾钱粮，也可以命工部择地修建棚房以安置流民。这些事你坐镇宫中，一句话就可以解决，何必要亲自出宫？想必是拿太岁给你出的主意吧